നമസ്കാരം ഡി കെ ലോക്സിൻ്റെ വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് അതെ വണ്ടിയുടെ പേര് എയ്തർ എന്നാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാഹനമായിരിക്കും എയ്തറിൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന ജെൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന വാഹനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കാഴ്ചയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ലുക്കുള്ളൊരു വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഞാനല്ല ഓർഡറെ വിളിക്കാം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ലിജോയാണ് ലിജോ ഇതാണ് ലിജോ ലിജോ എടുത്ത പുതിയ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ലിജോ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം ലിജോയ്ക്കൊരു ബുള്ളറ്റുള്ള വ്യക്തിയാണ് ലിജോ ബുള്ളറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ലിജോ ബുള്ളറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം എടുത്തത് അപ്പോൾ ലിജോയോട് ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിജോ ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം എടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലോട്ട് വന്നു കാരണം മാസം നമുക്ക് പത്ത് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ എണ്ണ അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഞാൻ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് എൺപത്തി നാലായിരം രൂപ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഏതൊരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് അടച്ച് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്കൂട്ടി എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ആക്റ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഐറ്റം എടുത്താലും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടിയിലും കണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിക്ക് തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ കീ തന്നെയാണ് ഇത് ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച് ഡിക്ക് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസാണ് വരുന്ന ഉള്ളിൽ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നോളും നല്ല ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ല സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ആക്റ്റീവ ഡിഒ അതുപോലത്തെ വണ്ടികൾ എടുത്താൽ പോലും ഇത്രയും ഉള്ളേരിയ ഇത്രയും കിട്ടത്തില്ല വണ്ടിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വേറെ നോക്കിയതിനകത്ത് ഇത്രയും ഉള്ള് ഉള്ളിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് വരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ആയാലും തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഇത് മെറ്റൽ പാർട്സ് പോലത്തെ ഏതോ തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ രാത്രി ആയാൽ തന്നെ ഇതൊരു യൂസ് ആണ് ഇത് ലൈറ്റാണ് സാധനമൊക്കെ എടുക്കാൻ ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം വണ്ടിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെന്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഹോളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്കതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ചൂടാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെന്റിലേഷൻ എല്ലായിടത്തും വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂളിംഗ് ഫാനും ഉണ്ട് കൂളിംഗ് ഫാനും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ കൂളിംഗ് ഫാൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ തോണാവും കത്തുന്നുള്ള വാർത്ത ഉണ്ട് അത് കമ്പനി തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് വശത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വണ്ടി ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഡിസ്ക് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാബ്രയിലൊക്കെ ആയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധമുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു മെറ്റലിൻ്റെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബോഡിയൊക്കെ ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ലേഡീസ് ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അസസറീസ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഞാനത് എൻ്റെ എനിക്കതിൻ്റെ യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മളെ അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം വില വരുന്നുണ്ട് ഇത് കം ഇത് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ സാരി കാർഡ് കമ്പനി തന്നെ വെച്ച് വരുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ലുക്ക് ലുക്ക് വേഷമായാലും എല്ലാം
ഇത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വശം അതുപോലെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സീറ്റെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയ വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും നമുക്കൊരു ഒരു ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കംഫർട്ട് ഇത്രയും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു പഴയ ജെൻ ത്രീക്കകത്ത് അതായത് ടു മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള വണ്ടിക്കകത്ത് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് വണ്ടി അപ്പം അവർ കമ്പനി തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന വശം കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിൽ അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ഒരുപാട് കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് ആ കമ്പനി അടുത്തൊരു മോഡൽ അവർ ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വന്നൊരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ മിറർ നമുക്ക് ജെൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേർഷൻ ആ തീ ഒരു മിറർ അല്ലായിരുന്നു ഈ ഈ ഒരു മോഡൽ മുതൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ മിറർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു മിററാണ് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു മിററിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ജെൻ ടു ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കസ്റ്റമറിന് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അത് അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അത് കമ്പനി അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിൽ മിററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു അപ്ഡേഷൻ അവർ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേ അതുപോലെ തന്നെ കളർ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കളറുകളും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നതേ നേരത്തെ ജെൻ ത്രീ ത്രീ വരെ ഇത്രയും കളറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് റെഡ് അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ട് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കളർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പുതുതായിട്ട് അതുപോലെ ടയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എടുത്തു പറയാൻ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നോർമൽ സ്കൂട്ടിയിലേക്കാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ ടയറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടയർ പ്രഷർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ ടൈപ്പിനകത്ത് അടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ എയർ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് അടിക്കേണ്ടി വരും ഫ്രണ്ടിൽ മുപ്പതും ബാക്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും ആണ് എയറിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് വേ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ആയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ മേക്കിങ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബൈക്കിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടറിലായാലും കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരു ഒരു ഫിനിഷിങ് ആയാൽ തന്നെ നമുക്കത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇത് അറിയത്തില്ല വണ്ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ട് പെട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കാത്തിരിക്കുക എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് എത്ര കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് എത്രയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് കമ്പനി നമ്മൾ കമ്പനി കസ്റ്റമറോട് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് അതായത് ഒറ്റ ചാർജിൽ ഇക്കോ മോഡിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയുന്നത് കമ്പനി ഓരോ മോഡിൽ ഓരോരോ പിന്നെ മൈലേജാണ് പറയുന്നത് ആ നോർമൽ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇക്കോ തന്നെ രണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് എക്കോയും വരുന്നുണ്ട് ഇക്കോയും നോർമൽ ഇക്കോയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്മാർട്ട് എക്കോയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ കമ്പനി പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു അതിൽ തന്നെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ കമ്പനി ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും അവർ നോർമലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റേഞ്ച് അത് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഒരിക്കലും കുറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഡെലിവറി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ആയാലും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി അഞ്ചിന് മുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കാരണം ബാറ്ററിയിലായാൽ തന്നെ വലിയ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചാർജിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയ് വരെ മറ്റോ ഇതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ ഫ്രീ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റികളിലും എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ഗ്രിഡുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വണ
ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി കയറ്റം എങ്ങനെ വലിക്കും എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനായപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു വഴിയുണ്ട് പഴയ വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കയറ്റം കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേര് ഇരുന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലിജോ ഓക്കെ വണ്ടി എക്കോ മോഡിൽ ഏതെവിടം വരെ കയറുമെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കയറി പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡായി എക്കോ മോഡിലിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഈ കയറ്റം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്തുമാത്രം വലിയ കയറ്റമാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും എക്കോ മോഡിൽ എക്കോ മോഡിൽ വാഹനം കയറുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ എക്കോ മോഡിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡായല്ലേ സെക്കൻഡ് മോഡ് ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ് ലിജോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗിയർ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ ഓരോ മോഡ് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കയറ്റം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് ഈ കയറ്റം എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത് എന്നുള്ളതായി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഏത് മോഡിലാണ് കയറുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോഡിൽ രണ്ടാമത്തെ മോഡിലാണ് കയറ്റം കയറുന്നത് അതെ അതെ അടുത്ത മോഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് നോക്കാം അടുത്തത് സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ മോഡാണ് ആ മോഡിലും വണ്ടി നല്ലതുപോലെ വണ്ടി കയറിക്കോളും അതെ ഇത് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കയറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്തന കിടക്കുന്ന കയറ്റമാണ് താഴത്തെ കാണാൻ അത് ഇതാണ് നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മോഡിലാണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ കയറാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത മോഡ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡായ വാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡിൽ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മോഡിൽ വ്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിൽ കയറ്റം എങ്ങനെ കയറുമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ആ കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ചെറിയ രീതിയിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കയറ്റമാണ് അതെ അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഇരുന്നിട്ടും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ അത് കയറുന്നുണ്ട് റാപ്പ് മോഡിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അടുത്ത കയറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ജടായുപ്പാറയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിയും ഈ പാറയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ കയറ്റം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആ റാപ്പ് മോഡിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ തന്നെ വാഹനം കയറുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഈ വാഹനം കയറുന്നുണ്ട് അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന ഇറക്കമാണ് സോറി കയറി നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വന്ന കയറ്റമാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇറക്കത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോവാണ് പക്ഷേ ഇത്ര നേരം വണ്ടിയുടെ ബാക്കി ഇരുന്നോണ്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നോർമലി ഇലക്ട്രി മറ്റ് ഇലക്ട്രി വാഹനങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു വരെ വെച്ചൊക്കെ കയറ്റം വരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ കയറുന്ന പല വണ്ടികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടികളുടെ പേരൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ കയറുന്ന വണ്ടികൾ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് വാഹനം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ വെച്ചിട്ട് കയറി പോയി തന്നെ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചടയമംഗലം ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം ചടയമംഗലം ജടായപ്പാറയിൽ പോകുന്ന പഴയ വഴിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറി പോയത് അത് ഏറ്റവും കുത്ത് കയറ്റമാണ് നമ്മൾ ശബരിമലയിലൊക്കെ നടന്ന് കയറുന്ന പോലത്തെ കുത്ത് കയറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അത്തരം ഒരു കയറ്റത്തിൽ ഈ വണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് വരച്ച് സ്മൂത്തായിട്ട് വ്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിൽ കയറി പോയി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവെച്ചത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആണ് അപ്പോൾ ലിജോ റിവേഴ്സ് ഗിയർ വെച്ച് കാണിച്ചാൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ ലിജോ റിവേഴ്സിൽ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലായാലും എവിടെ ആയാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉള്ളത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണല്ലേ റിവേഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും അടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ
ഫുള്ള് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല അത് അവർ ഓരോ അപ്ഡേഷനിൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ള താഴെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് താഴെ ഉള്ള പവർ സ്റ്റാർട്ട് മറ്റേ നോർമൽ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരുവിധമുള്ള വണ്ടികളിലെല്ലാം കീ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്തും അതുപോലെ കീ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഈ സ്വിച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ടാബിന്റെ വലിപ്പം ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീ ഹാ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആ വരികയാണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നു പിന്നെ അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ കമ്പനി ഇതിനകത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ അപ്ഡേഷൻ ഇപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓട്ടോ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കയറ്റത്ത് വണ്ടി കയറ്റത്ത് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ഇറക്കത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഓട്ടോ ഹോൾഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്ക വണ്ടികളിലും ഹിൽ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കയറ്റത്ത് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ആയി നിൽക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഏതറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓട്ടോ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റത്ത് ഇറക്കത്ത് നമുക്ക് വണ്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഒരു അപ്ഡേഷനിൽ വരുമെന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം മിക്ക വണ്ടികളിലും അത് കമ്പനിയുടേതായിട്ടുള്ള മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ലൊക്കേഷൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് വണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതറിന്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ അതോ അല്ലാതെ കെ സി ബിന്റെ ഏതറിന്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അവർ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ കെ സി ബിയുടെ വരുമോ എന്ന് ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഏതറിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നെറ്റ്വർക്കും കൂടെ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇത് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണല്ലേ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് നമുക്ക് അറുപതിന് മുകളിൽ വരെ സ്മാർട്ട് എക്കോയിൽ കയറാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കോ മോഡിൽ എൺപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് സ്മാർട്ട് എക്കോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൺപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ടോപ്പ് സ്പീഡിനകത്ത് മാറ്റം വരും നമുക്ക് അമ്പത് അറുപത് ആ റേഞ്ച് വരെ സ്പീഡ് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷേ എക്കോയിലാണെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത മോഡ് ആണ് എക്കോ മോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മോഡ് അടുത്തത് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡ് വരും ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയി ഇപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ചാർജിൽ എഴുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ മോഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് കാരണം ഈ ഒരു മോഡിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് കയറ്റം കയറാനും മറ്റും ഈ ഒരു വാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിലവിലുള്ള റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ചാർജിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാർജ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റി അല്ല നമുക്ക് ഫോൺ കണക്ടിവിറ്റി